Dann hat er so ein, zwei Spritztouren gemacht. Das konnten wir alles nachvollziehen. Und äh, Dienst, sonntags, nee, gar nicht, montagsabends oder so, hat das in seinen Keller gestellt. Der Besitzer oder der Mieter wahrscheinlich des Kellers, in dem das Fahrrad stand, hat behauptet, er hat es. Bike Tracks hat schon so manchem Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns neue Erfolgsgeschichten, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund des GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit, mit diesen Leuten zu sprechen. Dein E-Bike wurde gestohlen. Kannst du uns mehr über deine Diebstahlerfahrung berichten? Ähm, das war ja eine sehr unschöne Geschichte. Ähm, das Fahrrad stand im Keller, ähm, in einem extra Keller mit geschlossener Tür. Die Tür war zu dem Zeitpunkt nicht abgeschlossen. Mittlerweile haben wir auch da noch ein äh, Schloss eingebaut. Und äh, wir waren an dem Wochenende nicht da sondern ähm, waren äh, bei unseren Eltern und äh, ich hatte meinen äh, Bike Tracks Tracker nicht scharf gestellt, ähm, blöderweise, sonst wäre es uns direkt den Samstagabend aufgefallen, weil dann der Alarm angeschlagen wäre. Äh, so ist es uns dann also erst Dienstags morgens, als mein Mann wieder zur Arbeit fahren wollte, aufgefallen, äh, dass das Fahrrad weg war. Und gesagt, okay, da ist irgendjemand ist, äh, ins Haus reingekommen. Da es keine Einbruchsspuren an der Tür gab, sind wir jetzt letztendlich von dem Szenario ausgegangen, dass ähm, jemand sich als Paketbote ausgegeben hat. Das ist ja leider jetzt unter Corona-Bedingungen relativ häufig. Was hast du dann unternommen? Wir konnten über die GPS-Funktion nachvollziehen, wann das Fahrrad unser Haus verlassen hat, dass es einen längeren Stop gab, ähm, nicht weit von uns. Wir haben das natürlich auch alles zur Polizei gegeben, zur Kriminalpolizei. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Leider ähm, konnten sie nur das Fahrrad sicherstellen. Der, äh, ja, der, also der Besitzer oder der Mieter wahrscheinlich des Kellers, in dem das Fahrrad stand, hat behauptet, er hat es ähm, gekauft ähm, am Autokino in Essen. Das ist ein sehr bekannter Umschlagsplatz für geklaute Fahrräder. Das äh, weiß die Kriminalpolizei auch. Also der, letztendlich konnte man eben dem, demjenigen nicht nachweisen, dass er auch derjenige war, der, der das Fahrrad geklaut hat. Ähm, insbesondere weil es eben diesen einstündigen Stop äh, in Bergerhausen, also in diesem Nachbarviertel gab, äh, wo eben auch einen, ähm, ja, einen Verkauf stattgefunden haben kann oder was auch immer, so dass es der Staatsanwaltschaft also letztendlich nicht gereicht hat, das, was die Polizei im Material hatte, ähm, sondern äh, das Verfahren ist vor, ich glaube, drei Wochen oder so, oder vor vier Wochen eingestellt worden. Inwieweit hat der Bike Tracks GPS Tracker zur Aufklärung beigetragen? Ja, das Fahrrad wäre weg, ne? Da brauchen wir uns ja keine Illusionen machen, das hätten wir ja nie wieder bekommen. Also es ist eh schon ein Wunder, dass das noch in Essen war. Wie zufrieden bist du mit dem Bike Tracks GPS Tracker? Sehr zufrieden. Jetzt haben wir auch noch die Funktion rausgefunden, dass jedes Mal, wenn ähm, ich es ausschalte, er sofort automatisch angeht und ich nicht mehr daran denken muss, ihn scharf zu stellen. Das äh, ist super. Und ähm, es ist, hat jetzt schon mehrfach dazu geführt, dass äh, ich gesehen habe, oh, da wird ja das Fahrrad äh, von deinem Mann bewegt. Ist er das selber? Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, bist du das selber? Und er sagt immer, ja, ich bin das ruhig, ruhig. <lacht> 